ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ക്രിയാറ്റിൻ്റെ ലെവൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്രിയാറ്റിൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മുതൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വരെയാണ് നോർമൽ എന്നും ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നത് നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ ഫങ്ഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം പലപ്പോഴും മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ രക്തപരിശോധന നടത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ക്രിയാറ്റിൻ അല്പം കൂടി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നെഫ്രോ ഡോക്ടറെ കാണുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ണെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് സിക്സ് മുതൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ വരെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരിലും വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വരെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫോറിന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ ഇതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണുകയും ക്രിയാറ്റിൻ എങ്ങനെ കുറച്ച് നിർത്തണം എന്നുള്ള പല വഴികളെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി വരുന്നത് നമ്മളുടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം അല്പാൽപമായി കുറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് ഈ ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ മസിലുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഊർജം ആവശ്യമുണ്ട് മസിലുകൾക്ക് ഊർജം കറക്റ്റായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്കുൾ വഴിയാണ് ക്രിയാറ്റിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരലിലാണ് ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയാറ്റിൻ നമ്മുടെ മസിലുകളിലെത്തി മസിൽ അത് ആവശ്യത്തിന് ഊർജമായിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതായത് മസിലുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജമായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മുടെ വൃക്കകൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കൂടാതെ കൃത്യമായി അരിച്ച് പുറത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയാറ്റിനിൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൃക്കകൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ വൃക്കയുടെ ഫങ്ഷൻ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ നോക്കുമെങ്കിലും ക്രിയാറ്റിനാണ് നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ ഫങ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുക ഇനി ഈ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി വരുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ രക്തത്തിലുണ്ടാകാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് കടുത്ത പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അമിതമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കഠിനമേറിയ ശാരീരിക അധ്വാനമുള്ള ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് രക്തത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകാം ഇതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ ഉയരാം എന്നാൽ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഫുഡുകൾ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറച്ചി വർഗ്ഗങ്ങളും പയർ വർഗ്ഗങ്ങളും മീനുമെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിക്ക് മുകളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് ഉയർത്താറുണ്ട് ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ വൃക്കകളെ ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കടുത്ത രോഗങ്ങളോ അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പാമ്പ് കടി കേൾക്കുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അണലി പാമ്പിൻ്റെ കടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീമോടോക്സിക് ആണ് അത് നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ ടെമ്പറലി ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ക്രിയാറ്റിൻ ഉയർന്നു വന്ന് വരാം ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അമിതമായിട്ട് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരിലോ കൂടുതലായിട്ട് കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരിലോ എല്ലാം തന്നെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന പല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രമേഹ രോഗം അതായത് കൺട്രോൾഡ് അല്ലാതെ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് പ്രമേഹ രോഗം കൂടി നിന്നാൽ അത് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ ബാധിക്കാം കൂടാതെ ബി പി പലർക്കും അറിയത്തില്ല ബി പി കൂടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നോ ആണ് പലരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബി പി ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ബാധിക്കുന്നത് വൃക്കകളെയാണ് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ഇതുകൂടാതെ ഒരുപക്ഷെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ആർക്കെങ്കിലും വൃക്കരോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള
അവർക്കും ക്രിയാറ്റിൻ അപ്പർ ബോർഡറിലേക്ക് അതായത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ലെവലിലേക്ക് ഗ്രാജുവലി കൂടി വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഇതിന് വലിയ ഗൗരവം കൊടുക്കാറില്ല ക്രമേണ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ ലെവല് ഉയർന്ന് ഒരു രണ്ടിന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പലരും ഇത് ഗൗരവമായി കാണുകയും ഇത് ചികിത്സിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ക്രിയാറ്റിൻ രണ്ടിന് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയം ഗൗരവമായി കാണുകയും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എങ്കിലും ക്രിയാറ്റിൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വേണ്ട നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ഏത് സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയാറ്റിൻ കൂടിയിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ചു വരുത്താനും ശ്രദ്ധിക്കുക പലരും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു രോഗമല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അല്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റു പല രോഗങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ടും ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി നിൽക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നു നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൺട്രോൾഡ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയാറ്റിൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വൺ പോയിന്റ് ത്രീക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്രിയാറ്റിൻ കൂടിയത് ആ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗം കുറച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്രിയാറ്റിൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ഉയർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ആഹാരത്തിൽ കൂടി എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താം എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മസിലിൻ്റെ കടുത്ത എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഉയർന്ന ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്യായാമം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം അതായത് വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ കടുത്ത സ്ട്രെയിനുള്ള ജോലി അതായത് നിങ്ങൾ ശക്തമായ ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കടുത്ത വർക്കൗട്ടോ മറ്റോ എല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ലളിതമായ നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പോലുള്ള ലൈറ്റ് എക്സസൈസിലേക്ക് ശരീരത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ മസിലുകളെയും ിളക്കുന്ന കടുത്ത വ്യായാമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കലും വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമാവത്തില്ല അത് നിങ്ങളുടെ പല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രോഗങ്ങളെയും ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ക്രിയാറ്റിൻ എലിവേഷൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിവസം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാം ജോഗിങ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പോലുള്ള കടുത്ത എക്സസൈസുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് കുറയ്ക്കണം പലപ്പോഴും അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലും ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ അല്പം ഉയർന്നിട്ടുള്ളവരിലും ഇറച്ചി വർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് മീറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറാവിറച്ചി അതേപോലെ പോത്ത് കാള അതേപോലെ പന്നിയിറച്ചി മട്ടൺ ഇവ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇവയുടെ മസിലുകളിൽ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് അല്പം കൂടുതലാണ് ഇവ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ ഉയരാനും ഒരുപക്ഷെ അത് വൃക്കകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് മീറ്റിൻ്റെ അളവ് നല്ല രീതിക്ക് കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപയറോ കടലയോ പരിപ്പോ അത്യാവശ്യം മുട്ടയുടെ വെള്ളയോ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഒരുപക്ഷെ ക്രിയാറ്റിന് വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയില്ല ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കാരണം പാലിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീനിനും നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോര് കഴിക്കാം മോരോ മോരും വെള്ളമോ കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഉപയോഗം രണ്ട് തരത്തിൽ ഇവ നമുക്ക് ഗുണകരമാവും കാരണം ഇവ ഇവയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാരുകൾ ഫൈബറുകൾ നമ്മുടെ
ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജലാംശം കുറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയാറ്റിൻ ഉയരുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൃക്കരോഗമുണ്ടെങ്കിൽ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താളം തെറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തീരുമാനിക്കാവുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വൃക്കകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം അരിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് വൃക്കകൾക്ക് ടെൻഷനും അതേപോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പമ്പിംഗ് ലോഡ് കൂട്ടാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ക്രമമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയാറ്റിൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താളപ്പുഴകുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെഫ്രോളജി നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ തീരുമാനത്തിൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തീരുമാനിക്കുള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ഒരു ദിവസം എഴുന്നൂറ്റൻപത് മുതൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും മാത്രമായിട്ട് നിർത്തുക നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളുടെ ഫങ്ഷൻ കുഴപ്പമില്ല ക്രിയാറ്റിൻ മാത്രമാണ് അല്പം എലിവേറ്റഡ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ കുടിക്കാവുന്നതാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അതുപോലെ ക്രിയാറ്റിന് വ്യത്യാസമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങൾ മരുന്നുകൾ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പൊതുവെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും ഓടി അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഗുളികകൾ വാങ്ങി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇത്തരത്തിൽ പെയിൻ കില്ലറുകളും പല രോഗങ്ങളുടെയും മരുന്നുകളും അനാവശ്യമായി ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ ലോഡ് കൂട്ടും വൃക്കകൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കും ക്രിയാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പനിക്കോ മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമേ മരുന്നെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം പല മരുന്നുകൾക്കും കിഡ്നിക്ക് സ്ട്രെയിനും ക്രിയാറ്റിന് വ്യത്യാസം വരുത്താനും കഴിവുള്ളവയാണ് ഈ മരുന്നുകൾ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൂടുതൽ കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കളറുകൾ ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് ആഡഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് നോർമലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ഈ കെമിക്കലുകളെല്ലാം അത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ ആഡഡ് കളേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അരിച്ച് കളയാൻ സഹായിക്കുന്നത് വൃക്കകൾ കൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയാറ്റിന് എലിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഈ കെമിക്കലുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അരിച്ചു കളയാൻ വൃക്കകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയും ക്രിയാറ്റിൻ വീണ്ടും കൂടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ വ്യത്യാസം ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡുകളുടെ പ്രത്യേകത അതായത് ബേക്കൺ ബർഗേഴ്സ് പോലുള്ള പിസ പോലുള്ള ഫുഡുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇവയ്ക്കകത്ത് അമിതമായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കളർ ചേർത്തിട്ടുള്ള ജ്യൂസുകൾ കോളകൾ ബേക്കറികൾ കിട്ടുന്ന പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവയുടെ എല്ലാം ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റും കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റൻ ലെവൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആണ് ക്രിയാറ്റിനിലുള്ള ഈ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതും പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നോർമലി ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം മറക്കുകയും വീണ്ടും ഈ ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഒരുപാട് പേരിൽ ഇന്ന് വളരെ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അറിവിലേക്കായി ക്രിയാറ്റിന് അല്പമെങ്കിലും വേരിയേഷനുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ അറിവിലേക്കായി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുമുട